জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু হবে অগ্নিসন্ত্রাস হলে ছাড় পাবে না বিএনপি লন্ডনে নাগরিক সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী বললেন বেগম সিয়ার বিদেশে যেতে লাগবে আদালতের অনুমতি গণমাধ্যমে ভিসা নীতি প্রয়োগে রাষ্ট্রদূত পিচার হাসের বক্তব্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র বললেন নির্দিষ্ট কোনো দলকে সমর্থন নয় এবার আর্থিক জালিয়াতির মামলায় ট্রাম্পের বিচার শুরু আদালতে হাজির হয়ে সব অভিযোগ অস্বীকার আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন মন্তব্য নিউইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেলের ভারতের মহারাষ্ট্রের সরকারি হাসপাতালে ওষুধ ও স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব একদিনে বারো নবজাতক সহ চব্বিশ জনের মৃত্যু অভিযোগ রোগের স্বজনদের তদন্তের আশ্বাস করছে পক্ষের হংকংয়ে আতশবাজির ঝলকানিতে আলোকিত আকাশ চীনের চুয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ব্যাপক আয়োজন আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি জান্নাতুল সাদিয়া লন্ডনে নাগরিক সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানালেন আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে সরকার বিএনপির অগ্নি সন্ত্রাসের উল্লেখ করে এর পুনরাবৃত্তি হলে ছাড় দেয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ার করেন বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়া বলে উল্লেখ করেন তিনি গত জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন জন্য জন্য প্রার্থীদের কাছে তারেক রহমানের টাকা চাওয়ার তথ্য জানিয়ে কয়েকজনের নামও প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী লন্ডন থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শোয়েব কবির লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন নাগরিক সংবর্ধনায় যোগ দেন স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে স্থল। এতে যোগ দিয়ে তিনি বলেন আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে সরকার জনগণকে নিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করেন তিনি বলেন জনগণই তার শক্তি তারাই আবার আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করবে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপির অগ্নি সন্ত্রাসের কথা মানুষ ভোলেনি বলেন আগুনে মানুষ আর দেশের সম্পদ পোড়ানোর নামই বিএনপির আন্দোলন আর যদি দেশের মানুষের উপর এমন অত্যাচার চলে তাহলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাসে সাধারণ মানুষ যাচ্ছে সেখানে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে তিন হাজার আটশো পঁচিশটা বাস পুড়িয়েছে তিন হাজারের মানুষ তিন হাজারের মতো মানুষ অগ্নিদগ্ধ তার মধ্যে পাঁচশো মানুষ ওখানেই মারা গেছে অগ্নি সন্ত্রাস করে মানুষ হত্যা করা আর দেশের সম্পদ ধ্বংস করা এটাই হচ্ছে তাদের আন্দোলন আমার কথা হচ্ছে আর যদি আমার দেশের মানুষের উপর ওই ধরনের অত্যাচার যদি করে তো ওদের কোনো ছাড় নাই পরিষ্কার করা এছাড়াও তিনি বিএনপির চেয়ারপারসনের বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে কথা বলেন তিনি বলেন দেশের সর্বোচ্চ ভালো মানের চিকিৎসা পাচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া বিদেশে পাঠানোর বিষয়টিকে আইনি প্রক্রিয়া বলে উল্লেখ করেন তিনি এখন সে এবার বাংলাদেশের সব থেকে বেশি দামি যে হাসপাতাল সেখানে চিকিৎসা নিচ্ছে তাকে তার যদি এখন পাঠাতে হয় বিদেশে তাহলে তার কোর্টে পারমিশন লাগবে জেলে যে তাকে কোর্টে হাজিরা দিয়ে কোর্টের কাছে পারমিশন নিয়ে কোর্ট পারমিশন নিলে তখন সে বাইরে যেতে পারবে এখানে কোনো আমার এক্সিকিউটিভ অথরিটি নাই যে কোর্টে দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে তাকে আমরা পাঠাতে পারি তারেক রহমান গত জাতীয় নির্বাচন মনোনয়নের বিনিময়ে যাদের কাছে টাকা চেয়েছিলেন বক্তব্যে তাদের কয়েকজনের নাম প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামে মোর্শেদ খান ঠিক তার কাছে টাকা চেয়েছেন এই লন্ডন থেকে এলান গেছে টাকা দিতে হবে সে বলছে আমি টাকা দিয়ে নমিনেশন নেব প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি সরকার কখনোই চায়নি দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক তারা চেয়েছিল বিদেশি খাদ্য সহায়তায় দেশ চালাতে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় দেশ এখন বিদেশিদের কাছে রোল মডেল বলে জানান তিনি বলেন স্যাংশন দিলে পাল্টা স্যাংশন দেওয়া হবে আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল এই সম্মানটা পেয়েছে আপনারা যারা বিদেশে থাকেন নিশ্চয়ই আপনারা এটা উপলব্ধি করতে পারেন যে আজকে বাংলাদেশ বললে মানুষ বাংলাদেশের নাগরিক সম্মানের চোখে দেখে আর একটা খেলা শুরু হয়েছে স্যাংশন বেশি আমাদের স্যাংশন দিলে আমরা স্যাংশন দিতে পারি আমরাও দিয়ে দেব চার দিনের লন্ডন সফর শেষে মঙ্গলবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন প্রধানমন্ত্রী
আগামী নির্বাচনে দেশের উন্নয়নে আবারও আমলিককে নির্বাচিত করার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে এখন বিশ্বের দরবারে বুক ফুলিয়ে কথা বলতে পারছি আমাদের লক্ষ্য এখন স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা শোয়েব কবির সময় সংবাদ লন্ডন গণমাধ্যমের ওপর ভিসা নীতি প্রয়োগ নিয়ে প্রতিবাদ অব্যাহত আছে বিভিন্ন বহলে এর মধ্যেই ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বক্তব্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে আবারও বিষয়টি এড়িয়ে গেল মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর সোমবার নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে প্রশ্ন করে সময় সংবাদ মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন বাংলাদেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্যই ভিসা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে দস্তগির জাহাঙ্গীরের রিপোর্ট সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গণমাধ্যম সংশ্লিষ্টরাও ভিসা নীতির আওতায় পড়তে পারেন বলে জানান বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তার এমন বক্তব্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মহলে বিষয়টি নিয়ে নিন্দা ও উদ্বেগ জানিয়ে আসছে সাংবাদিক সাংস্কৃতিক ও অধিকার কর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অন্যদিকে আনন্দ উল্লাস করছে মৌলবাদী ও চরমপন্থীরা পিটার হাসকে নিজেদের বন্ধু বলেও দাবি করছে তারা সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি তুলে ধরে সময় সংবাদ পিটার হাসের বক্তব্য মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর সমর্থন করে কি না সেই প্রশ্ন করা হয় সঠিক উত্তর না দিয়ে আবারও তা এড়িয়ে যান মুখপাত্র মেথিউ মিলার তিনি বলেন বাংলাদেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য ভিসা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে hailing the move uh, by the ambassador are already threatening media persons even circulating list of journalist critical to radical views other side civil and human rights activist anti war crimes campaigners editors journalist writers minority leaders found the statement by the ambassador on possible visa curb on media as an affront to freedom of press that has been a pivot to the fight against terror do you support the statement by the ambassador, ambassador and deny outright the concern raised by such a large liberal group who vouch for secular nation the government political parties civil society and uh, the media in bangladesh have all expressed their desire that the upcoming national elections are free and fair and conducted in a peaceful manner as we want uh, the visa restriction policy that we've announced supports this objective and the desire of the people of Bangladesh to freely choose their leaders. Bangladesh is not the only one who has the support of the United States, but also the United States does not support the United States. does not support any particular party and does not want to influence the outcome of the election. In the last few weeks, in the last few weeks, in the last few weeks, the question of 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 the question. মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে সোমবার মেথুমিলার বলেন বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে ভিসা নীতি প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে তা সরকারি দল বিরোধী দল সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উপর প্রয়োগ হতে পারে দস্তগির জাহাঙ্গীর সময় সংবাদ স্টেট ডিপার্টমেন্ট ওয়াশিংটন ডিসি আর্থিক জালিয়াতির মামলায় বিচার শুরু হয়েছে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সোমবার নিউ ইয়র্কের একটি আদালতে প্রায় সাত ঘন্টা চলে শুনানি এদিনও নিজের বিরুদ্ধে আনার সব অভিযোগ অস্বীকার করেন ট্রাম্প মামলাকে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে অভিহিত করেন তিনি এদিকে আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন বলে মন্তব্য করেছেন নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল আবারও আদালতের সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার জালিয়াতির মামলায় নিউ ইয়র্কের একটি আদালতে শুনানিতে অংশ নেন তিনি বছরের পর বছর ধরে জালিয়াতি করে সম্পদ বাড়ানোর অভিযোগে ট্রাম্প তার দুই ছেলে এবং ট্রাম্প সংস্থার বিরুদ্ধে দু সালে মামলা করা হয় এদিন আদালতে প্রায় সাত ঘন্টা ধরে চলে শুনানি মাঝখানে বিরোধীতে বাইরে এসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে এমনকি জালিয়াতির মামলাকে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বলে অভিহিত করেছেন তিনি একই সঙ্গে মামলাকারী নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেলকে দুর্নীতিবাস বলে আখ্যা দিয়েছেন ট্রাম্প and they waste their time with this. 
এবমলাই ট্রাম্পকে পঁচিশ কোটি মার্কিন ডলার জরিমানা করার জন্য আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিটিয়া জেমস একই সঙ্গে ট্রাম্পের দুই ছেলেকে নিউইয়র্কের পারিবারিক ব্যবসা থেকে বিরত রাখতে চান তিনি সোমবার সাংবাদিকদের লেটিটিয়া বলেন কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয় প্রথম দিনে শুনানি শেষে ট্রাম্প টাওয়ারে চলে যান সাবেক এই প্রেসিডেন্ট এই মামলায় অন্তত একশো জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে সেই হিসেবে শুনানি কয়েক মাস দীর্ঘ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে রিপাবলিকানদের অভিযোগ দুই হাজার চব্বিশ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে ট্রাম্পকে দূরে রাখতেই একের পর এক মামলায় তাকে জড়ানো হচ্ছে হংকংয়ে আতশবাজির নানা রঙের আলোয় আলোকিত আকাশ চীনের দুটি বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল হংকং এবং ম্যাকাওয়ে এ আয়োজন করা হয় চীনের চুয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ছিল এ আয়োজন রাতের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নানা রঙের আলোয় বর্ণিল আলোর ঝলকানিতে আলোকিত চারপাশ আতশবাজির রঙিন আলো মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে উপস্থিত শত শত মানুষকে চীনের দুটি বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল হংকং এবং ম্যাকাওয়ে এ আয়োজন করা হয় চীনের চুয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ছিল এ আয়োজন হংকংয়ে প্রায় একত্রিশ হাজার নয়শটি আতশবাজি পোড়ানো হয় তেইশ মিনিট ধরে উপস্থিত দর্শনার্থী সঙ্গীতের সঙ্গে উপভোগ করেন মনোমুগ্ধকর আতশবাজির প্রদর্শনী স্থানীয়রা ছাড়াও ছিলেন বহু পর্যটক ম্যাকাওয়ে ছিল বিশাল আয়োজন চীন এবং পর্তুগালের কয়েকটি কোম্পানি এদিন আতশবাজির প্রদর্শনীতে অংশ নেয় একত্রিশতম ম্যাকাও আন্তর্জাতিক আতশবাজি প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় দশটি দেশের কোম্পানি অংশ নিচ্ছে অন্তত দশটি শোতে নিজেদের সৃজনশীলতা তুলে ধরবে তারা আর দর্শনার্থীরাও উচ্ছ্বসিত এ প্রদর্শনী উপভোগ করতে পেরে অনেকেই শিশুদের সঙ্গে নিয়ে হাজির হন তারাও দারুণ খুশি এমন আলোর খেলা দেখতে পেয়ে আমি সত্যি দারুণ খুশি এই প্রদর্শনীটি ছিল অসাধারণ এখানে সবাই উৎসবের আমেজে আছেন ম্যাকাওয়ের সাফল্য কামনা করি আমরা সবাই চীনের সপ্তাহব্যাপী ছুটি চলছে আর এত লম্বা ছুটিতে বহু মানুষ এমন অসাধারণ আতশবাজির প্রদর্শনী দেখতে ভিড় করছেন পায়ে হেঁটে প্রায় দুই হাজার সাতশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্য থেকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে পৌঁছেছেন বর্ষিয়ান এক ব্রিটিশ নাগরিক এতে তার সময় লেগেছে প্রায় ছয় মাস ইসরায়েলিদের হাতে নিপীড়নের শিকার ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাতে তার এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বলে জানান তিনি ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংকটের মূলে অনেকেই যুক্তরাজ্যকে দায়ী করে থাকেন অনেকের মতে ব্রিটেনের কৌশলী সিদ্ধান্ত এবং সহযোগিতায় ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা পায় ইসরায়েল সেই থেকেই দুর্দশার শুরু ফিলিস্তিনিদের তবে এবার বর্ষিয়ান এক ব্রিটিশ নাগরিক হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে ফিলিস্তিনে গেছেন নিপীড়িতদের প্রতি সংহতি জানাতে এবং তাদের প্রতি কিছু করার তাগিদে যুক্তরাজ্য থেকে প্রায় দুই হাজার সাতশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে গেল বৃহস্পতিবার ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড জেরিকো শহরে পৌঁছান ব্রিটিশ নাগরিক মিক বৌম্যান ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে নির্যাতনের শিকার ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাতেই ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি আমার মনে হয় এটা গুরুত্বপূর্ণ কেননা এ বছরই ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ অভিযান নাগবার পঁচাত্তর বছর হয়েছে যার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিরা যে ভূখণ্ডে শত শত বছর ধরে বসবাস করেছে সেখান থেকেই তাদের উচ্ছেদ করা হয় পঁচাত্তর বছর হয়েছে এবং এ লজ্জাজনক অধ্যায় এখনো চলমান পঁয়ষট্টি বছর বয়সী মিক বৌম্যান পেশায় ছিলেন সমাজকর্মী এবং রাজনৈতিক উপদেষ্টা গেল এপ্রিল থেকে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করেন তিনি ইউরোপ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের এ পথ পাড়ি দিতে মাঝে পার হতে হয়েছে সুইজারল্যান্ড ইতালি আলমেনিয়া গ্রিস তুরস্ক সহ মোট সাতটি দেশ পুরোটা সময় তাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে নানা প্রতিকূলতার এর মধ্যে সামাল দিতে হয়েছে চলতি বছর ইউরোপের ভয়াবহ দাবদাহকেও যাত্রা শুরুর পর আমি প্রায় দু হাজার সাতশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছি প্রতিদিন আমি আনুমানিক পঁচিশ কিলোমিটারের মতো হেঁটেছি কিছু কিছু দিন আমি বিশ্রামেও কাটিয়েছি এখানে আসতে আমাকে সাতটি দেশ পাড়ি দিতে হয়েছে ফিলিস্তিনে পৌঁছে তিনি ভূখণ্ডটিতে থাকা মানুষজন এবং বিভিন্ন সংগঠনের কাছ থেকে বর্তমান পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবেন এছাড়াও তার সমাধানে তিনি কিভাবে সহায়তা করতে পারেন তাও খুঁজে দেখবেন বলে জানান বর্ষিয়ান এ ব্রিটিশ নাগরিক 
এবছর চিকিৎসা বিজ্ঞানে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার জিতলেন দুই মার্কিন বিশেষজ্ঞ কাতালিন ক্যারিকো ও ড্রু ওয়াইসম্যান করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কারে বিশেষ অবদানের জন্য পেলেন সম্মানজনক এই পুরস্কার মানুষের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রতি বছর দেয়া হয় নোবেল পুরস্কার ছয়টি বিভাগে দেয়া হয় এই সম্মাননা আর অক্টোবর এলেই কার নামের পাশে বসবে এই খেতাব তা নিয়ে বিশ্ব জুড়ে চলে আলোচনার ঝড় সোমবার চিকিৎসা বিজ্ঞান বা শরীর তত্ত্বে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার মধ্য দিয়ে পর্দা উঠেছে এবারের নোবেল পুরস্কারের এদিন সুইডেনের স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয় এ বছর যৌথভাবে এই পুরস্কার জিতেছেন দুই মার্কিন বিশেষজ্ঞ কাতালিন ক্যারিকো ও ড্রু ওয়াইসম্যান দু সালে শুরু হওয়া করোনা মহামারীর ভ্যাকসিন উন্নয়নে অবদানের জন্য সম্মানজনক এই পুরস্কার পেলেন তারা যুক্তরাষ্ট্রের পেন্সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে যৌথ গবেষণা করেন ক্যারিকো ও ওয়াইজম্যান সর্বাধুনিক ম্যাসেঞ্জার আর এনএ বা এম আর এনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভ্যাকসিন তৈরি করেছিলেন তারা মঙ্গলবার প্রকাশ করা হবে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ীর নাম এছাড়া বুধবার রসায়ন বৃহস্পতিবার সাহিত্যে নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে সুইডেন থেকে এরপর শুক্রবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নাম ঘোষণা করা হবে নরওয়ে থেকে চলতি বছরের দশ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সব বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে পুরস্কার মেহরাজ মজুমদার সময় সংবাদ ইন্দোনেশিয়ায় চালু হল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রথম বুলেট ট্রেন রোববার চীনের সহায়তায় আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ট্রেনটি গণপরিবহনের উৎকর্ষের যুগে উচ্চগতির ট্রেনের জগতে ঢুকতে চাচ্ছে প্রায় সব দেশই এতে যে শুধু ভ্রমণের সময় কমে তা নয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উচ্চগতি গণযোগাযোগ রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চীন জাপান ও ইউরোপের দেশগুলো উচ্চগতির ট্রেনের ব্যবহারে নেতৃত্ব দিচ্ছে বলা যায় আর এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল ইন্দোনেশিয়া চীনের সহায়তায় রোববার প্রথমবারের মতো যাত্রা শুরু করে বুলেট ট্রেন এটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রথম বুলেট ট্রেন বলে জানায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উচ্চ গতির এ যান দেশটির দুটি বৃহত্তম শহরকে যুক্ত করবে বলেও জানানো হয় ট্রেনগুলো রাজধানী জাকার্তা থেকে ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর পশ্চিম যাওয়ার ভান্দুং পর্যন্ত চলাচল করবে স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায় ট্রেনটি ঘন্টায় দুইশো মাইল গতিতে চলতে পারে পূর্ব জাকার্তার হালিম রেলওয়ে স্টেশন থেকে পশ্চিম বান্দুংয়ের রেলওয়ে স্টেশনে যেতে ট্রেনটির সময় লাগবে এক ঘন্টারও কম চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগের অংশ হিসেবে এবং চীনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলোর অর্থায়নে সাতশো কোটি ডলারের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হল গত সতেরো সেপ্টেম্বর জাকার্তা থেকে বান্দুং প্ল্যাটফর্মে সপ্তাহ ধরে পরীক্ষামূলকভাবে চলাচল করে বুলেট ট্রেনটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান দ্রুতগতির এ রেল লাইনের নাম দেয়া হয়েছে হুস ইন্দোনেশিয়ার ভাষায় যার অর্থ সময়শাস্ত্রী সন্তোষজনক কার্যক্রম ও নির্ভরযোগ্য সিস্টেম জাপান উনিশশো সালে প্রথম বুলেট ট্রেন চালু করে এরপর ফ্রান্স উনিশশো এর দশকে টিজিভি উচ্চগতির ট্রেন চালুর পর বিশ্বব্যাপী গণপরিবহন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে আফরিন মৌ সময় সংবাদ জাপানে ক্রমেই বাড়ছে নারী রিক্সা চালকের সংখ্যা কেন চার বছরে মাত্র চার থেকে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঁচিশ জনে প্রতি মাসে এদের গড় আয় প্রায় এক মিলিয়ন ইয়েন যা বাংলাদেশি টাকায় সাড়ে সাত লাখেরও বেশি জাপানের রাজধানী টোকিওর রাস্তায় রিক্সা চালাচ্ছেন এক নারী গতানুগতিক প্যাডেল রিক্সা চেয়ে খানিকটা ভিন্ন এটি টেনে টেনে চালানোই এ রিক্সার বৈশিষ্ট্য জাপানি এসব নারী রিক্সা চালকদের মাসিক আয়ের অঙ্ক শুনলে চোখ কপালে উঠবে যে কারো প্রতি মাসে এদের আয় এক মিলিয়ন ইয়েনও হয় যা বাংলাদেশি টাকায় সাড়ে সাত লাখেরও বেশি আমার নাম ইউকা আকিমতো গেল আড়াই বছর ধরে বেশ আনন্দের সঙ্গে আমি রিক্সা চালাই মানুষ মনে করে এটা শুধুমাত্র ছেলেদের কাজ তবে আমি মনে করি মেয়েদের ক্যারিয়ারে উন্নতি করার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত পেশা আমি প্রতিদিন আনন্দের সঙ্গে কাজটি করি সত্যি খুব চমৎকার একটি কাজ শুধু ইউকা আকিমতো নন তার মতো আরো অনেক নারী রিক্সা চালক রয়েছে জাপানে গেল চার বছরে মাত্র চার থেকে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঁচিশ জনে এসব নারীদের রিক্সা চালন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্প্রতি রিক্সা গার্লস নামটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে দেশটিতে টোকিও রিক্সা মালিকদের একজন রিওতা নিসিও রিক্সা চালানোর কাজে সুযোগ দিতে চান নারীদেরও প্রথম যে মেয়েটি এই কাজে নিযুক্ত হয় সে খুবই দুর্দান্ত তার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করার পর অনেকেই এই কাজে এগিয়ে আসে 
এখন 25 জন নারী এখানে কাজ করেন সামনের দিনগুলোতে এই সংখ্যা আরো বাড়বে সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে মোট 90 জন চালক রয়েছে তবে মহিলাদের সংখ্যা অর্ধেকের কম আমি তাদের সাথে কাজ করার একটি পরিবেশ তৈরি করে দিতে চাই টোকিওর এসব চালকদের প্রতিদিন গড়ে 20 কিলোমিটারের বেশি হাঁটতে হয় তাই থাকতে হয় শারীরিক দৃঢ়তাও এছাড়া একজন চালকের টোকিও সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে অগাধ তাদের হতে হবে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং স্পষ্টভাষী তবে এত যোগ্যতার পরও নারী হওয়ায় অনেকেই কটাক্ষ করেন তাদের নারী চালককে দেখলেই অনেকেই পাশ কাটিয়ে চলে যান পাশে রিকশায় মৌসুমি সাথী সোম সংবাদ আন্তর্জাতিক সুবের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু হবে অগ্নি সন্ত্রাস হলে ছাড় পাবে না বিএনপি লন্ডনে নাগরিক সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী বললেন বেগম সিয়ার বিদেশে যেতে লাগবে আদালতের অনুমতি এবার আর্থিক জালিয়াতির মামলায় ট্রাম্পের বিচার শুরু আদালতে হাজির হয়ে সব অভিযোগ অস্বীকার আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন মন্তব্য নিউইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেলের এই ছিল আন্তর্জাতিক সময়